，艰难大，修仙宗门领域，但千宗之首，万岛之尊，还当属大陆独一无二的巅峰强者沈洛所创立的极剑宗。而境界超凡、距离成仙仅一步之遥的沈洛，却在此时迎来了最大的一场劫难。哈哈哈哈不愧是天尊，中了我的魔珠图，居然还能发挥出渡劫初期的功力。你以为给我下毒就能赢我吗？做梦！师兄，你没事吧？放心吧，雪儿，我没事。你要是没事，我还怎么接受这极限尊？李兄，你竟然背叛我！别挣扎了，这可是你亲手炼制的能封锁神魂的锁仙阵。安心上路吧，有庞大的极剑宗，还有这娇美的妻子，还有这伏仙剑，嗯，都是老子的了。哼、嗯！哼、嗯！堂堂的斗罗天尊就此陨落了！哈哈哈哈哈！我沈若若还有来世，必上极剑宗，取你二人狗命！啊！会在这个炼器初期的身体。住手！沈洛吧，自我介绍一下，我叫陈叶冰，是你的未婚妻，我来退婚。你说什么？退婚？有何奇怪？我陈家的天之娇女，怎能嫁给你那炼器初期的废物？这不是商量，是通知。你们陈家欺人太甚！嘿嘿，呃呃呃，青阳宗的人，忘了告诉你了。我们陈叶冰刚被青阳宗的青阳真人收为真传弟子，将来这海城第一世家只会是我们陈氏一家。你若还有骨气，就该站出来表个态，过度纠缠只会让我更加厌恶。为了补偿，我陈家愿意送上这两枚由青阳道人亲手炼制的筑基丹。免得人家说我们仗势欺人。若是嫌少，我可以让我师傅再多给你两枚，这样总够了吧？我同意。不是你们陈家的退婚，而是我沈洛单方面休了你。你，你敢休我？我有何不敢？从今以后，陈叶冰与我沈家再无瓜葛。还有三个月后的宗门大比，我沈洛。定会亲自打败你！就凭你一个炼器初期的废物，胆敢跟我约战宗门大比？你这炼器初期的实力，恐怕连各大宗门的入门测试都过不去。三十年河东，三十年河西。哼，欺少年穷。我沈洛今天虽然是炼器初期的废物，但并不代表我一辈子都是废物。带上你们的东西，送。不愧是我沈傲天的儿子。嗯，好，好啊，好你个沈洛！三个月后的宗门大比，本小姐倒要看看你是怎么赢我的。哼，但前提是，你得先通过明天的入门测试。哼，走。明天就是各大宗门的入门测试，可要通过测试。至少要练气中期的实力。你，爹，你放心，我自有安排。若是从前的沈洛，当然不可
，但现在这副身体的我，可是曾经的渡劫期大能，大名鼎鼎的斗罗天尊。崛起从现在开始。呀、啊！原来如此，难怪这副躯体始终停留在炼器初期。为了明天的入门测试，只能这样了。别躲了，出来谈谈吧。你你你就是躲在我纳戒里的灵魂离体，<笑>眼珠子都快掉下来了。哪有？说话。殊不知老子现在实力低微，真把你给干了。这些年就是你在我体内吸走灵气，是不是？这样吧。我们做个交易如何？是又怎样？我吸了你三年，才勉强恢复灵体状态，跟你做交易，你有什么值得？这，这是福灵丹丹方。有了福灵丹，我的灵魂就能修复了。说吧，叫我怎么做？还好石海里的丹方和功法都还在。只要你能帮我通过明天的入门测试，我会为你收集材料，炼制一枚复灵丹。一言为定。哟，这不是被人退婚的废物沈洛吗？怎么来这儿跪求叶冰回头啊？昨天不是刚和陈叶冰退婚了吗？你们别搞错了，昨天被退婚的是你们的陈大小姐。哈哈哈哈就你退叶冰的婚，也不撒泡尿照照你自己，够不够格？沈洛，你以为跟踪我就能得到机会吗？哼，可笑！你别自作多情，我今天来是来参加测试大会，我对你可没兴趣。我不管你是不是来跟踪我，以你的天赋来参加测试大比，你就是自取其辱。不劳你费心。你敢这么对叶冰说话？我看你是找打！慢着！今日是我前国三宗联合招新弟子，闹事者取消测试资格。算你小子走运！哼！今年的测试居然是由前国三宗之首万剑宗的首席长老玉瑶仙子来主持。第一关。上前触碰石碑，石碑会自动显现你的境界和灵根属性。达到炼器中期者，即可通过测试。现在我宣布，测试开始。我先来没看错吧？居然是变异灵根冰灵根！嗯，哎，此女已经被青阳道人收为真传弟子，要不是老夫定要跟她争上一争。陈家陈叶冰，测试通过。嗯、看清了吗？仙土一道看的是根骨，你根本配不上我。只要你答应今后不将我们有关婚约的事说出去，我可以不跟你计较。说这些话，当年我修为天赋在时，希望你待会还能这么做。下一个。是个苗子，你可愿意入我断山宗？周彤愿意。可恶，又被你这个老不死的抢先一步。下一个，仙子，此人只是个炼器初期的废物，根本不配参加此次的入门测试。炼器初期，这位。
便是我们海城大名鼎鼎沈家的沈洛，沈大少就在昨日，刚刚被我们来自陈家的天之娇女陈叶冰上门退婚，哼，迎进了沈家的颜面。哎呦，还有这事儿啊？这事儿哪来的出来讲啥话？在座的诸位都知道，练气中期是本次入门的最低标准。你一个练气初期的废物！根本没有资格参加。入门测试是我的事、啊，与你何干？与我何干？一个练气初期的废物，就算测一万次也是废物。这样只会给大家浪费时间。小子，你必须上台触碰石碑，否则我凭空把灵气还给你，难免会引起他人怀疑的。沈洛，到此为止吧。我看在沈叔叔的面子上，奉劝你一句。别再自取其辱了！收起你那高高的态度。我说过，三十年河东，三十年河西。今天就是我沈洛声名再起的时候。哼，还在做崛起的梦呢？啊，除非你有什么手段提升到炼器中期。你确定我就没有别的办法了吗？够了，此事不够，还要来自取其辱。来人！给我杀出去！尔等竟然如此这般刻薄，这就是千国三宗看人的态度吗？今天就不怕失去一个英才，后悔莫及吗？<笑>啊，后悔？还英才？啊，试问千国这么多宗门，哪家会因为少收你这个废物而后悔？你以为你是谁？斗罗天尊转世吗？别做梦了，没错。<笑>诸位都听到了吗？<笑>他说他自己是斗罗天尊转世，真是笑死人了。<笑>沈洛，没想到我上门退婚，竟然是对你的心智造成这么大的损伤，非要丢进沈家的脸面不可吗？赶紧回去治治脑子吧。你也配得上陈叶冰？只有你把陈叶冰当宝。压根看不上。还有，我曾经天赋尚在时，是你们陈家主动贴上来的。牙尖嘴利的小子，找死！小子，尽快找机会上台触碰石碑。本座已经将你的灵气剥离而出，保持不了太久。够了，此等区区小事。不要耽误了测试。哼，周彤，把这个废物给我轰出去！方才此人境界似乎起伏甚大，莫非一直压着境界？这不可能！你怎么能挡住我的虎炎拳？沈洛，你的灵气门族快要压制不住了，快找机会触碰石碑！嗯，虽然灵气雄厚，但却是最下品的杂粮。又是炼气初期，此子必定极致不前，无望前途啊！看来是我看走眼了。放心吧，小子。周彤，把这个废物给我轰出去！哎气中期，这这，居然是练气中期，他现在在测试中突破了。练气风暴还没有停下，他马上就要到练气后期。果真是天灵根，上一个也有天灵根的，还是无极天尊呢。沈洛，难道你一直在隐藏自己的实力吗？此子我黄沙宗要了，你俩都不许跟我抢！我要收其为关门弟子！一个金丹初期也敢跟我抢
哼，以我金丹中期的修为，我一定将我毕生所学全部传授于他，把他培养成我断山宗第一天才。沈若，原来你才是你们这一辈最杰出的，能突破十倍的极限，说明在天灵根的加持下，金丹之下，他无人可敌。没想到我沈洛还有机会再次踏上修仙之路。沈洛，你究竟为什么要欺骗我？没想到此次居然真的隐藏了自己的实力，倒是老夫。这个废物，刚刚明明是炼气初期，就凭你仅仅几个呼吸就突破了筑基中期，他肯定是用了某种手段。说话注意，你是说我们三人在徇私枉法吗？前国皇室早有规定。如果有人对测试的结果不满意，则可对测试的人进行挑战；如果胜出，则可取代对方成绩。早年间是有这么一条规矩，不过你要挑战谁呢？挑战他？哼，他肯定用了什么某种障眼法。废物，永远是废物，还想翻身？如今我恢复到筑基期，石海里的筑基期的功法和斗技都可以使用了。正好拿它活动活动筋骨。哼，现如今，你不已经是筑基中期的强者，怎会怕我一个区区练气后期？我看呐，你就是秀发枕头一个。哈哈沈洛，你刚晋级筑基中期，境界不稳，现在对战周彤的话，胜算不高，你可以拒绝。我倒要看看你是否又是昙花一现。多谢仙子关心，此人一直咄咄逼人，我若不出手，恐怕是要被人看扁。拿命来！哦、小子，本座已经把这些年吸你的灵气尽数还给你了，现在要陷入休眠，此战你还得靠你自己。你可别死了，本座还指望你的傅灵丹。沈洛，等我把你打败，我会把你的牙齿一颗一颗敲碎，看看你到底有多少斤两，找死！我、啊啊啊啊啊啊！这是什么等级的仙法？连我金丹期的修为都无法看清他的身影。如今，这可是你想要的。你只不过是重获天赋罢了，那又如何？我早已得到了青阳道人的青睐。如今的你，只不过是与我站在同一起跑线上而已。陈叶斌，我要你记得，当初你这高傲头颅尚未扬起的时候，整片海城年仅一辈最高处，是我沈洛。变了的人是你、嗯，是，那是之前，如今的我未必比当初的你差到哪儿去。你以为你自己很了不起吗？你也只不过是在享受别人对你的追捧罢了。我陈叶斌在此重申，绝不后悔向你沈洛退婚。既如此，我倒也放心了。重获天赋又如何？天灵根又如何？我陈叶斌自认天赋并不比你沈洛差，三个月后的宗门大比，我定会亲自击败你。退婚之日，我沈洛定当铭记于心。三个月后的宗门大比，我必将奉陪到底。哼！不可能，绝对不可能！你这个废物怎么能翻身？哎呀！啊！哎！是魔道的气息，是游魂丹。你到底是什么人？取你狗命的人！神洛，去死吧！心随意念，心如新出
，无所遁体。无双剑体。嗯被无双剑体所伤，周彤的根骨恐怕已经被凌厉的剑气彻底撕碎。啊，今后估计再难寸进了。他身上确实有魔道气息，看样子是被魔道蛊惑了。没想到天尊陨落以后，魔道的发展速度是飞快呀、啊，竟然把爪子伸到我强过来了。看样子我要尽快提升实力了，否则魔会一旦找上门。既如此，把他留在这里便是。哎。此乃我断山宗的长老令，凭借此令，我月可以领两千里水。你愿意加入我断山宗的话，我每个月可以给你多加五百，怎么样？别听那老不死的忽悠。嗯，这个窃灵镜，玄阶法器，你要是愿意做老夫的弟子，此镜给你。这三个宗门都会参加三个月后的宗门大比。虽然万剑宗的实力最强，但为了隐藏行踪，不为魔魂和李雪儿发现，还是选个实力最弱的黄沙宗吧。这，难道是？你若想找女修士双修，大可加入我宗，我宗宗主自有安排。不过我修的是不能接近蓝色的武功，你还是死了那条心吧。我没有看错的话，<笑>刚才那玉正是出自我的伏仙剑，看来还得去趟万剑宗才能获得更多关于伏仙剑的线索。弟子愿加入万剑宗。哎，哎，这这，哎，既如此，你便立刻随我面见我宗宗主。二位，嗯，如今魔道入侵，我要立刻带沈洛回宗面见宗主。请便，请便。拜见长老。没想到你这么没用，用了本座的幽魂丹，连个刚踏入中期的小子都搞不定。长老饶命！长老饶命！本座让你去贤国三宗当卧底，你做不到就算了。手握幽灵丹，连个刚踏入朱七七的小子都搞不定。长老，求你再给周通一次机会。周通愿赴汤蹈火，在所不辞。赴汤蹈火，这可是你说的。既如此，本座便大发慈悲，赐你一番机缘，别再让我失望了。<笑>没想到堂堂的斗罗天尊竟然出生在这里，真是得来全不费工夫。等本座抓了他，献给魔魂大人，本座就飞黄腾达了。<笑>这万剑宗是名门正派吗？宗主密室环境，怎么跟魔道似的？奇怪，明明刚刚才和宗主联系过，难道宗主有事临时外出了？有剑气，不对，是杀气。不可能，这里是我宗宗主密室，只有我宗宗主和各大长老才配进入，怎么可能有杀气？啊！受死吧！不好。呃破
主，是我玉瑶啊！这是祖父赐我的掌印，难道他死的不是我向来是化名的金银戒诀吗？沈洛，你快走！宗主是元婴期的大能，我们俩是无法抵抗的。啊！嗨！嗨！嗨！可恶！这样打下去，你们迟早会被他杀光的。宗主是因为在修炼金元剑诀最后一重才走火入魔的。如果我们能助宗主突破这最后一重，定能唤醒宗主的神智。老二，你这话等于没说。我万剑宗千年以来，成功修炼成金元剑诀的，只有宗主一人。以我等的境界和悟性，怎么可能帮助宗主突破啊？金元剑诀可是当年斗罗天尊亲自创立的天劫斗技，放眼整个修仙界，又有谁能帮宗主突破呢？我想我可以。胡闹！一个筑基期，帮不上什么忙，速速给我退下！难道就没有办法了？只能请闭关的老祖提前出山了。快去请老祖出山！诸位长老，还请相信我，我定可以帮助宗主突破金岩剑诀最后一重。哼，相信你一个筑基期的毛头小子，除非我们脑子坏了。玉阳，你还在等什么？还不快去请老祖出山！来不及了。哎，哼！哎！啊！啊！啊！啊！啊！啊！小子，你大胆！他有个三长两短，你承担得起吗？大言不惭！你一个新入门的弟子，有什么能力承担后果？快看，是天地异象！能引发天地异象，除了高阶境界突破，就只剩下高阶斗技修炼成功了。宗主刚突破元婴后期不久，这应该不是境界突破。胡说！金元剑原乃是天劫斗技，他一个初出茅庐的小子，怎么可能知道天劫斗技法门？如果他们知道定元剑诀是我所说，会作何感想？诸位长老，兴许是沈洛悟性卓绝，他在入门测试里也施展过两项高阶斗技，而且他还身怀无双剑体和天灵根。什么？你竟然身怀无双剑体？嗯。哎呀！<笑>成了，成了！哈哈哈哈哈！几百年了。这金烟剑诀，本座终于练成了！<笑>恭祝宗主神功大成。这个身怀无双剑体的小子，要不是你，本座恐怕还突破不了呢。居然真是帮宗主突破了金元剑诀。小子沈洛，拜见宗主。天赋异禀，将来无可限量啊！明日各宗弟子藏宝阁探宝大会，你就带我万剑宗出战。历代探宝，我万剑宗未得榜首，你可不要让我万剑宗失望啊！定不辱使命。这便是我前国宗派联盟的藏宝阁，每年各宗都会选拔弟子进入其中探宝。这便是几家宗门联合的藏宝阁。虽然比起我极剑宗的寻宝库稍逊了风骚，但好歹也算气派了。这前提是你得有本事拿得到。这万剑宗只把唐隐长老，听说他早就踏入了金丹后期，一手擒龙爪早已出人如花。尹飞行，你什么意思
，我还没有什么意思。各位都知道，这藏宝阁中的每一件宝物，都是各宗的太子根据其珍贵程度上灵气所化。若没有能力破锁，就会空手而归。既然如此，那我曾经得到的天阶斗技一龙瞳，在此想必难有大用。师傅，您这不就是在说，这玉瑶长老带来的新人，不就是个垃圾吗？哎呀，玉瑶，我可万万没有这个意思啊！哎哎哎，嗯，我是说，今日来探宝，在座的各位与我的爱徒相比，都是垃圾。哼，这个林傲天比沈洛入门早五年，如今沈洛刚入门。就曾有力战金丹期的战绩，哇、哦，可以啊，这么厉害，厉害，这么厉害吗？我的天哪，刚入门就曾力战金丹期，修为强悍一只。今日靠的是探宝，能进到藏宝阁里面拿到宝贝，才算本事。哼，既然沈长老对自己的弟子如此自信，不如我们赌一把。看谁先在藏宝阁拿到最高品级的宝贝如何？好啊，这可是你自找的啊，可由不得我们。不要冲动，这个林傲天身怀家传的搜宝术，可是玄阶斗技，自他入门以来，没人强于他。林傲天上个月刚从藏宝阁中拿走一枚九阳花，那可是玄阶中品的草药。哼，那算什么？林傲天最高的一次，可是从藏宝阁拿了一枚玄界的独立丹。听到了吗，小子？要是你现在跪下给小爷磕个头，我可以考虑饶你。放心吧，我自有分寸。我的字典里面没有认输二字，我若是赢了。你那九阳花就是我的，好啊。但是九阳花是如此珍贵之物，若我赢了，我要你学狗叫，爬完全宗门。好啊，慢着。是青阳宗的陈师妹。我怎么不能来？我要加棒。沈洛，如果你能赢了林傲天，这枚筑基丹归你；但如果你输了，我要你当众承认，你不如我。我倒要看看你到底是不是真的有天大的本领，连在探宝上都能赢得了林傲天。既然如此这么热闹，好啊，这赌注我沈洛。就应下了。去铁玄宗铸剑夺宝，去！今天就让你看看我的家传秘技——玄阶斗技——搜宝术。<笑>说来说去，最像狗的原来是你。那里有些波动，难不成是我的伏仙剑？这沈洛果然还是太年轻了呀！有如此强烈波动的光球，灵气锁必然坚固无比。凭他筑基期的境界，怎么可能轻易拿到其中的宝物？真当其他人是傻子吗？我看沈洛是输定了。沈洛怎么还没出来？他不会是因为想赢下林傲天，才破解高阶宝物吧？现在只剩沈洛和林傲天还没出来了，也不知道这俩人谁拿出来的宝物品阶更高。当然是林傲天了。林傲天身怀家传秘技，战绩赫赫，一个刚入门的无名之辈也想赢。他做梦？那是自然。傲天可是我的弟子。纵观全前程，也找不出第二本玄阶的搜宝秘籍
，那沈洛他收电了。乾坤未定，谁先出来还不一定。这这这是啊，嗯，这是。这是藏宝阁的自我保护机制，只有拿到藏宝阁高级宝物才会出现。傲天，一定是傲天找到高级宝物了！<笑>完了完了，沈洛这下彻底没胜算了。<笑>我就说了，沈洛只是嘴皮子硬罢了，一人还想着赢林傲天，哈哈，真是笑死人了。话别说的太早，现在二人都未出来，我看拿到高阶宝物的必然是沈洛。玉瑶啊！你说这话骗骗大伙也就算了，要是连自己都骗，那就太可笑了。我相信沈洛，他做事自有他的把握。玉瑶，我早就劝了，不要盲目的去相信那些只会吹牛的假的。这次你还能创造奇迹？我出来了，有人要出来了。沈洛，是你吗？林傲天、陈叶冰他们俩都出来了，很好，傲天，用你最大的声音告诉大家，你此次拿到的宝物品阶，各位观众，看好了，地阶神行丹，居然是地阶神行丹，是我，纵有天赋在，没有探宝斗技在身，这一次你说定了。听说近百年来，还从未有弟子从藏宝阁里拿出过地阶的宝物啊！你说这沈洛会不会知道自己输定了？躲在藏宝阁里不敢出来了。沈洛不是那样的人，你不要胡说。等沈洛出来，就知道谁拿的宝物更高阶。白长老，我方才可是看到沈洛往藏宝阁二楼金色光球走去，你觉得他有没有可能把宝物拿出来？你说什么？第二层的金色光球？这沈洛不会是疯了吧？自从我们万剑宗剑宗以来。就从没有人拿到过那个光球里的宝物，那么多金丹期的师兄师姐都拿不到，他一个筑基期的小子，凭什么？玉瑶啊，现在咱们是同门，这样吧，今天晚上你陪我喝几杯，再让这个小子跪下来认个错，这事儿啊就这么了了啊,啊！我不同意。沈洛，你出来了。我要是再不回来的话，你就要跟别人喝酒了吧？就算出来又如何？我不信你能赢了傲天。小子，如果是玄阶宝物，就不要拿出来，在白长老和陈师妹面前丢人了。好好看看地阶神行丹，我好像没拿到什么玄阶宝物。沈洛，你也拿到地阶的宝物了？最深层的金色光球，至少也是地阶呀。想要打破他的灵气，需要金丹期的境界，他怎么可能做到？<笑>难道他有更高阶的秘籍可以破锁？石洛，你还是把宝物拿出来吧。就算今天打一个平手，我也希望林傲天能够把宝物让给你。怎么可能？他是筑基期，怎么可能打破地阶的灵气锁？哎，谁说我得到什么地级的宝物啊？刚才藏宝阁的自我保护机制，相信大家都看到了。如果说沈洛拿的是天级的宝物，那么刚才所有的一切就都说得通了。这不可能！据我所知，你们沈家根本没有探宝斗技，你又刚刚入场，怎么会？我也不信，小子，立刻马上把你的宝物拿出来！我不信你能拿到天阶宝物。嗯，这个就是你从里面拿出来的东西。<笑><笑>我当是什么宝贝呢？原来就是一枚黄阶的蛇涎骨，真是笑死人了。<笑>难怪这傻子说又不是地阶，又不是玄阶，原来是最低级的黄阶呀、啊！哈哈哈哈哈哈！沈洛，我本以为你还能创造出什么奇迹。私下里还对你高看了几分，没想到你是此等的好高骛远，不知深浅之辈。沈洛，你输了，我要你现在立刻马上学狗叫，爬满全宗门
，你们不要欺人太甚。怎么，还想赖账啊？别忘了，老子是执法堂的，我看谁敢来账。来人，把他押出去。慢着，谁说我在里面只拿到了一枚蛇仙斧？我藏宝阁进进出出不像，就没有见过有人能一次拿出两件宝贝的。这个是我万剑宗宗主的特许令牌。有这个令牌，沈洛就可以在藏宝阁中拿取两样宝物。既然藏宝阁没有阻止他，说明万剑宗宗主确实允许了。让你拿两件宝物用，撑死还不是个玄界的宝物？这九阳花在此，你有本事拿走啊？那你可要瞧好了。怎么可能？啊，这是。藏宝阁中唯一一件天阶宝物——清雪剑。清雪剑是我宗上一任宗主的佩剑，由上古云铁之称，轻巧无比，配合我宗斗技，可杀人于无形。那这九阳花，我就笑纳了。不，你作弊！一个筑基期的，怎么可能打破金丹期的灵气锁？白鸟！你纵容新人作弊，盗取藏宝阁内宝物，该！血口喷人，这是沈洛凭本事自己做到的。凭本事，只要你让他能从我手里过过三招，我就相信他是凭本事拿到的清雪剑。你不要太过分了，你早已进入金丹期，而沈洛只是筑基期，你不要仗势欺人。除非他所拿宝物。全部归还藏宝阁，沈洛，你若是有什么奇遇，说出来便是，何必遮遮掩掩？难道是破锁的方式见不得人？怎么可能？这是沈洛辛辛苦苦拿出来的。沈洛，有什么你就大胆说，不要怕。我，我总不能告诉你们，我拥有天阶斗技，容易同，自带破锁功能吧？狡辩不了了吧？来人！把他押回执法堂，慢慢审问。我看，谁敢动他？沈洛，你就这么喜欢躲在女人身后啊？若是你嫉妒，大可直说。你，我只是替你气他，莫要多想。你以为你能护得住他吗？我们执法门可是宗主亲设的编外部门，整个宗门。除了宗主和四大长老之外，我们说了算。你们执法堂，好大的口气！见过宗主，拜见高宗主。本座听说你们执法堂嚣张的很啊，行人想欺负就欺负。误会，误会，宗主。误会？那答应了赌注，为何没有兑现呢？还有你，你这女子刁蛮任性，若非你是青阳真人的真传弟子。今日本座定要带新阳教训教训你不可。高宗主教训的是，宗主，我们跟新人闹着玩呢。哦，既然你这么喜欢玩，那宗门未来十年的卫生全部交由你来打扫。师傅，救我！还不跪下？谢宗主。沈洛，你给老子等着！不会轻易放过你的。遵我命令，所有弟子回到宗门大厅，互见大会即可开始。嗯、是是。哼，沈洛，你有种！但是三个月后的宗门大比，我陈叶冰绝对不会输给你。哼！大陆之上的修仙者。都会有一柄本命法器，我万剑宗弟子的本命法器自然是剑，而物剑大会就是宗主长老帮助弟子觉醒本命法器的仪式，榜首甚至可以指定宗主、为师。哦，原来是这样，这我当然知道了。我上一世的本命法器就是仙界的伏仙剑，那可是人间唯一一件仙界法器，也不知道能不能通过这次物剑大会换回伏仙剑。拜见宗主，本座先来宣布一件事情，就是下任宗主的继承人将在本座的这些弟子当中选出，并且已经有了人选，他就是
，以我的优秀程度，宗主刚才一定是一眼就看中了我，想培养我当下一任宗主。看来我马上就会接受宗门资源倾斜，迎娶白富美，登上仙途巅峰。想想还有点小激动呢。沈洛，什么？沈洛出入宗门，并力战金丹期。还是天灵根和无双剑体的拥有者，是当之无愧的下任宗主继承人。天灵根，呃，无双剑体。哎，这下好了，想低调都低调不了了。现在宣布，部将大会正式开始。嘿，嘿，认真感悟内心深处，努力和阵法沟通。只有这样，才能唤醒你们的本命法器。砰！啊！黄色，黄色法器。地界法器，我悟到地界法器了。不愧是我的弟子啊，有了地界法器。将来前途不可限量，能悟到地阶法器，将来的成就至少也是金丹期。若再有点奇遇，元婴期也不是不可能啊！我等只能悟到黄色法器的，穷极一生，估计只能达到筑基期了。哎，我特意把你安排在灵气稀薄的位置，就算有法阵加持，你也悟不到什么好的法器。宗主，我看这批弟子当中，资质最佳的就是林傲天了。入宗五年便能获得地阶法器，属实不易啊。只是这沈洛为何迟迟没有悟到法器啊？宗主，这悟剑大会五年一期，而沈洛初入宗门，暂时悟不到，也实属正常。话虽如此，只是我刚刚宣布他是下任宗主的继承人。他还是天灵根和无双剑体的拥有者，如若今天没有成绩，日后恐怕难以服众啊！哼，沈洛，我倒要看看你到底能悟出什么品阶的法器。沈洛今天是要丢人了。作为下一任宗主，拥有天灵根和无双剑体，若是再悟不出什么好的法器，三顶高帽子就足以把他压死。就算他能悟到地阶法器。也仅仅只是和林傲天持平罢了，将来肯定难以服众。没想到万剑宗这个符阵如此玄妙，居然真能重新建立起我和符千剑之间的联系。哼，那就让我来试试换回符千剑吧。宗主，我看这沈洛周围没有任何灵气波动，也没有悟道剑的迹象，他他不会是睡着了吧？再等他一炷香，香已燃尽，寸了。什么天灵根，什么无双剑体，连自己的本命法器都用不了。我看呢，他就是个绣花枕头吧。大家都已经悟到了自己的本命法器，那今年的悟剑大会到此就……不对，有剑气。不对，有剑气。小子，你戒指里到底藏了什么东西？岂不是想害死我？我主持悟剑大会几百年来，还从未见过如此凌厉的剑气。这剑气似乎是从沈洛的剑中传出的，难道是从藏宝阁里拿到的清血剑？武功，天剑，天剑本命法器。雪，下雪了，这是天地异象。这沈洛就要惊动天地异象了。我入宗这么多年，还从未见到哪位弟子刚入门就能在五剑大会上引渡天地异象的。沈洛，要不是你，我才是这万剑宗第一天才。清雪剑，清雪剑竟然认主了。清雪剑可是上任宗主的配件，是整个全国修仙界唯一一把天阶法器。就连上任宗主也磨了十年，才让其成功认主。沈洛，既然一炷香的时间做到了，今
就算他沈洛同时拥有无双剑体和天灵根，你也不可能这么快做到啊！我没看错吧？秦学剑居然在向沈洛称臣，这是天阶法器，即便放眼整个天南大陆，也没有几个人能获得。可他现在不仅认沈洛为主，还主动臣服了，这怎么可能啊？这绝对是妖孽，这绝对是妖孽呀、啊！不愧是本座清风的下任宗主啊！如今获得了清雪剑的认可，可谓实至名归啊！还有谁不服？实至名归，实至名归。奇怪，居然清雪剑已经向沈洛称臣，但是沈洛为何还未退出接受清雪剑？难道他想悟出更上品的本命法器？胡说！天阶之神，乃是传说中的仙界。除了曾经的斗罗天尊之外，这个天南大陆，我还没有听说谁拥有仙阶的法器。即便沈洛他是万中无一的高手，也只能到此为止。这是沈洛带给我们的惊喜，还少吗？不好，你们快看金雪剑！金雪剑日日在，害怕？他可是世间罕见的法器，能够让他感到害怕？会是什么危险？不好！是杀气，有一股很强的杀气，正在急速靠近宗门。我从未感受过如此强烈的杀气。所有弟子停令，开启宗门所有防护罩，全宗上下进入紧急戒备状态。是。是嗯难道是因为沈洛让清雪剑认了主，周围的各宗觉得我们万剑宗会一家独大，因此从中作梗？因断山宗和黄沙宗，他们的实力还不够，即便算上他们还在闭关的老祖，也从未给过我如此强大的压迫。难道是近期声名鹊起的青阳宗？听说他们扩张速度极快，不会盯上咱们了吧？区区一个青阳宗，本座根本就不会放在眼里。没了！所有长老听令，随本座前阵，开启宗门防护罩。是是。我才刚入门，我还不想死呢！皇叔，四大长老都是金丹区的强者，宗主更是元婴区的大能，他们五人的防护罩加起来，足足有五道。玄力破天，剑气淬体，仙人问道：“皆臣服我。若宗主和四大长老皆因此受伤，我就可以借题发挥，说沈洛是不祥之人。到时候把沈洛关到后山，继承人的位置，自然就是傲天的了。”啊，宗主，此人究竟是何境界？我几人合力开启了防护罩，就连化身初期的无法突破，为何抵抗不了他？能够瞬间击破两道屏障，此人的境界恐怕还要在化身初期之上。那是化身后期，还是凤毛麟角的炼虚期？我不会弄巧成拙的把宗主玩没了吧？不好，完了完了！难道连四大长老和宗主？都抵挡不住这个人吗？快看，那四道防护罩也快支撑不住了。快去请老祖过来，这里我来托住。不对，不是人，是剑，是一柄剑。一柄剑，既然拥有远超元婴期的位，此剑必然是炼虚期大能的配件。哎，哦。啊！你们到底是怎么惹上这个麻烦的家伙的？这实在是说来话长。有救了！听闻老祖可是炼虚后期的超级大能啊，整个前国最强者。有老祖在，定能扭转乾坤。守住心神，此剑的威能在我之上。小心被剑气伤了根基。此剑威能
还能在您之上？难不成这就是传说中的仙界法器？难道他是斗罗天尊？胡说！斗罗天尊百年前就已陨落，为此，极剑宗全宗上下还默哀了二十年。这件事，全天南大陆都知道。不过，我看此剑的确是无主之物。无主之物，难道是这小子？他，等等，那是清雪剑吗？原来如此，原来如此啊！为何你会身怀无双体和天灵丹？为何你年仅十八？便进入筑基中期，<笑>为何你会看不上天劫法器清雪剑？沈洛呀，沈洛，你可是给了我一个大大的惊喜啊！因为你就是曾经整个天南大陆修仙界的最强者，渡劫后期境界，最可能升入仙门的大门，万道天尊。玉瑶，快疏散弟子，我快撑不住了。一身化剑，剑道为我，起来！沈洛，小心！沈洛，沈洛，沈洛！金光，只有仙阶法器出世时才有金光。沈洛，他竟然悟出了仙阶法器！沈洛，沈洛，全场的剑都害怕的颤抖起来。在场的剑都与他那一柄剑为尊，此剑果然是冲这小子来的，连我的佩剑都颤抖不已。这是真正的仙界法器啊，我们只有在仙界才会有的神器啊。彻底输了，沈洛，你到底是什么妖孽啊？不好，剑上有魔气。虽然此剑是你前世的佩剑，但如今你的这个躯体可不是前世的了。你放心，如果你没撑住，这座躯体本座会帮你好好保管的。躯体只能靠他自己，别人的帮助对他来说只能有弊无利。区区剑影承受不住。何来再来给我收！沈、啊、洛，沈洛，没想到幸福来得如此突然。沈洛，是仙界发现的秘密，就凭他渡劫期的境界，只会暴体而亡。哼，真是天妒英才啊！明明已经悟到了仙界法器，真是无福消受啊！沈洛，办法嘛。也不是没有，飞天剑诀乃我万剑宗顶尖法门，只有女修士可练。下品有玉，中品土玉，上品无玉。人若无玉，则自成仙。敢问老祖，何为托玉？首先要有玉。有玉方能托玉，老祖便可助他消化剑气吗？我只能帮到他这儿了，能否躲过此劫，就看明日了。你若负我，我必杀你！你若负我，我必杀你！竟然能让这等美人心甘情愿为你献身，不过你也别怪本座，这副上佳的身体。本座会替你好好运用。无
我以为我们是朋友，没想到你却要夺手。我柳无极纵横仙界这么多年，从来不需要任何朋友，倒是你，竟然真的消化了仙剑的剑气淬体。<笑>不过，你为什么还是筑基期？筑基期吗？前辈，你肯看仔细？难道你是在别的方向？不对，自己还在上升。原来你一直在隐藏实力，就是为了引我现身。前辈果然聪明，不过反应有些慢。金丹出奇了。不枉费那小妮子用身体帮你消化剑气淬体。还好福星剑失去了剑心力，不能减了多少，否则就算白长老用飞仙剑诀帮我消化剑气，我也活不下来。本座现在已经落在你手里了，要杀要剐，悉听尊便。不过能死在不可一世的斗罗天尊手里，我也算没白来这世间一趟。前辈。难道你不想要傅林丹，不想重回巅峰？晚辈在悟剑时发现清雪剑险些以前辈现身，晚辈怀疑这清雪剑与前辈有过渊源，只要前辈肯悔改，这样晚辈必将收集好药材，做好傅林丹，奉上，如何？那本座就再信你一次。沈洛，速来宗门大厅。好啊，年纪轻轻就已经是金丹初期，就算放眼整个天南大陆，那也是天资卓越的天才。沈洛，你不愧是本座指定下的下一任宗主继承人。感谢宗主夸奖。有什么了不起？若我有这份根骨，定能有比这小子更高的成就。沈洛，算你运气好，你给我等着吧，很快你就笑不出来了。既如此，那物件大会正式结束。沈洛，你悟到了仙界法器，自然是榜首。你说吧，在场的四位长老还有本座，你愿意跟谁修炼呢？这还用想吗？四大长老再强，也只是金丹期。宗主可是元婴期大能，早已一只脚踏入炼虚期了。师傅境界越高，弟子的潜力就越高，这早就是不成文的规则了。想让福星剑恢复到往日的实力，剑心玉是必不可少的。而剑心玉还在白月瑶身上，他怎么一直盯着我看？难不成他真的对我？不行不行，修仙一途乃是逆水行舟，我怎么可能因为这点儿女私情停住了脚步？可是，沈洛，可有决定？宗主，我选白长老。京城上老的宗主，白长老不过是看看金丹期的境界。宗主那元婴后期的大能，就这点事儿都分不清楚，还想修仙？这不是大师兄吴谦吗？十年前便是金丹初期，秘技加拿大电音更是杀敌无数。追求白长老无果后，便下山修炼，寻求机缘。我听说有人要拜玉瑶为师，我便快马加鞭赶回来。我倒要看看什么货色，敢与我吴谦抢女人？就是他，宗主，物件大会榜首可以优先选择师傅。当年弟子成为榜首，并未选择，今日愿意跟这位师弟比试一二，正者便拜入白长老门下，如何？你意下如何？沈洛。他早已进入了金丹期，你跟他之间尚存在差距，切不可冲突。你小子不仅身怀武装剑底天灵根，还悟到了仙界法器。哼！但你别忘了，修仙界实力为尊，这两个小境界不是你，这些东西可以弥补的。既然你送上门
，就拿你试试水。既然师兄向我发起挑战，那我就应战。谁怕谁呀？来吧！沈洛也太冲动了吧！吴谦不仅是金丹后期的强者，所练的加拿大电音更是少有的声波斗技。更何况硬实力的差距是难以逾越的鸿沟。是啊，稍有不慎，轻则浑身麻痹，重则心神震荡啊！若不是本尊被害重生，就凭这区区地阶斗气。也配在我面前耀武扬威？现在我就让你知道目中无人的下场，请赐教。不愧是大师兄，不愧是地阶下品斗技，这一足以和元婴期强者一拼了吧？那是自然，生活斗气有生无形，防不胜防。只要沈洛失误一次，就输定了。哼，去死吧！是那个可以增强电音威力的武器。大师兄终于使出浑身解数。本身就有金丹后期境界的吴谦，再有法器的加持，这一击恐怕连半步化神期的强者是难一敌。听说吴谦曾用此招侥幸胜，一名炼虚系强者，这下沈洛凶多吉少吧？剑来，诛天法器，以剑为尊，一剑破万法。砰！你肯定耍诈，就凭你金丹期的境界，怎么可能经得住我这招？修仙一途，境界都是虚的。过分依赖自己的境界，等于自寻死路。一派胡言！修仙界向来以境界为尊，去死吧！吴谦的本命法器。吴谦的本命法器金谦，以迅雷不及掩耳之势闻名于世，是整个前国最厉害的暗器。无双仙体，绝对不可能！我的本命金仙从未失水过，这一击，就算是化神期的大能，全力凝聚的气罡也无法阻挡。无双剑体乃当世第一神体，就凭你这根小小的牙签，还想破我的防？做梦！我要给你死斗！住手！还嫌不够丢人吗？胜负已分，现在我宣布，沈洛入白长老门下。沈洛，给老子等着！这就是你的房间，我的房间在你隔壁，有事你可以叫我。师傅，上次谢谢你。你别误会，我只是不希望一个天才就此陨落而已。你千万别觉得我对你有什么异样的情感。这妮子怎么还把心里话说出来了？糟了，忘了问他要见星玉了。有玉方能托玉。你若负我，我必杀你。奇了怪了，怎么摸不到剑心玉？难道他先把把项链脱下来的吗？沈洛，沈洛。原来是飞行剑诀第二段，那就休怪我了。该死的神龙，等我踏入
。按虚期，我定回宗门取你狗命！哎，哪来的王八羔子，敢打本大爷的道？哎，大爷，大爷，我错了，大爷，求你放过我吧，大爷，大爷。我问，你打你们万剑宗，是不是有个叫沈洛的？呃，呃，是，啊，是是是是是。看装扮应该是魔教的吧？看来沈洛的仇家不少啊。我何不祸水东引，让魔教除掉沈洛？到时候玉瑶就是我的了。<笑>大爷，大爷，大爷，大爷。那个沈洛就是人人喊打的过街老鼠，你要是想找他寻仇，我这就带你引路。啊，他就在我们万剑宗的白海峰上。这股能量，我只有在老祖身上感受到过。这黑雾竟是炼虚期的最强者。我问你，沈洛如今是何境界？他他刚刚踏入金丹期，曾经的斗罗天尊转世。这么段时间就完成了从炼气到金丹的蜕变。什么？沈洛竟然是斗罗天尊转世？不可能，不会搞错了吧？你这个死人能知道什么？去死吧！无我杀入白海峰，斩杀沈洛。本座自有安排。哼，就让你再多苟活些日子。啊！这是怎么回事啊？师傅，昨晚可是你拉着我要了一次又一次，你忘了？可不关徒儿的事。你别胡说，我怎么可能这样？不过师傅，这钟声是何含义？为何响个不停？这是宗门的幻灵钟，是用来召唤宗门高层的。难道出事？等我回来再收拾你。他难道没有发现自己的境界提升到元婴期了吗？要不是我昨晚一次又一次的把本源灵气供给他，他怎么可能如此顺利的晋级啊？不过还好，这次拿到了剑心。小子，本钱不小嘛！变态啊！爽也爽完了，你也该给本座炼制副灵丹了吧，前辈。你还没有回答我，你跟上一任的清雪剑仙有何瓜葛？不过是故人的佩剑罢了。当年和那人有些交集，如今他已人死道消，还有什么好说的？哦，原来你俩真是老相好啊！你若再取笑本座，即便拼上魂飞魄散，本座也要和你不死不休。开个玩笑嘛，一点幽默感都没有。不愧是不可一世的斗罗天尊，竟有如此娴熟的炼丹手。傅灵丹怎么说也是七品药材，你前世的修为究竟如何？哼，前世我只不过是个区区的神品炼丹师。神品？你可知整个大陆上神品炼丹师屈指可数？你前世修为竟然到了如此境界？若不是被奸人所害，我早就飞升仙界了。这区区神品炼丹师。有何奇怪？单手之药，还有如此魔幻的药香，除了你，恐怕整个天南大陆上再也无人有如此手柄。吃下傅林丹，你的灵魂将重新恢复巅峰，到时候再找个人取舍便可。嗯、难道是那混账沈洛又突破了？哈<笑>，瞧瞧，瞧瞧，本座发现了什么？小子，马上通知天魔教，计划开启。<笑>本座终于又回到巅峰状态了。<笑>小子，本座灵魂体已完全修复，也是时候离开了。记住了。今后若再遇见，本座必杀你。我好歹也算是你的救命恩人。恩人又如何？你不也看了本座的身体吗？啊
。小子，你这是什么意思？信不信本座现在就杀了你？我并不错。不对，等会儿，可能是傅仙境失去了剑心的缘故。本座不管是什么原因，马上把这股心力给我停下！我可不想成为你的奸奴。你别乱动，否则等本座解除了限制，就一定把他拔出。他怎么还在动？沈洛，你找死是不是？明明是你吸收了锁心玉，还怪我。身为一个男的，有点反应也正常。你给本座等着。你个蠢女人，害死老子了！也不知这是福是祸，沈洛，希望你能信守承诺，不负我，否则。啊啊啊啊啊、谁胆敢闯我万剑宗，给本座滚出来！高宗主，别来无恙啊！殷老鬼，原来是你这个老不死呀！你们魔教真是胆大包天，居然敢来我万剑宗闹事，真当我万剑宗无人了吗？高宗座，这是什么话？本座是看你们万剑宗的防护罩被禁术摧毁，担心你宗遭到攻击，这才抓紧带人前来驰援呢。你是担心我万剑宗覆灭的时候分不到一杯热乎的羹吗？啊？我告诉你，我万剑宗数千年基业，不是一般势力想覆灭就能覆灭。既然如此，鬼宗无事，我们来都来了，何不切磋一下？哼，阴老鬼，想打架就直说嘛，何必拐弯抹角呢？来呀、啊！没想到才一段时间没见，这家伙的青龙剑诀就已经练成了最后一层。那毕竟是斗罗天尊留下的天界斗技呀、啊，即便是本座也难以有胜算、啊。高宗主莫急，本座就直说了吧。刚才，本座是在贵宗感受到教主气息，如今前来是想带走教主罢了。胡说！我万剑宗乃名门正派，怎么可能会有魔教教主气息？宗主。我看他们就是来找茬的。以您的实力，不用和他们多说，尽数杀掉便是。此人给我的压迫感，全无仅有，境界恐怕比当年的老祖相当。看来今日魔教是有备而来，一旦大动干戈，恐怕对我族不利。那你们想怎么样？这，这是补天丹。这居然是极品丹药补天丹，这可是唯一对元婴期大能有效的增寿丹药啊！一颗丹药就可以增加五百年元寿，这魔教可真是大手笔呀、啊！嗯，你我各派元婴一下修士出战，若我教胜出，你宗让我找寻教主踪迹。若你叫声出，给三枚补天丹，尽管拿去如何？阴老鬼这么阴险狡诈的人，居然舍得拿出如此手笔，难道魔教教主真的隐藏在宗内？如今防护罩尚未修好，一旦大动干戈，必有人伺机浑水摸鱼。答应他便是。至于他们背后那人，有本座在，<笑>谅他也掀不出什么浪啊！你执意要把这补天丹送给我万剑宗，那我就却之不恭了
。高天海，你未免太高看自己了。就凭你们这些歪瓜裂枣，也想战胜本座的虎狼之徒？做梦！魔教修士所练的魔功都邪门异常，越级挑战对他们来说都是常有的事。我们真的能打赢吗？怕什么？别忘了，林师兄可是金丹期的强者了。那就让我来会会他。一会儿使用魔功时，别忘了搜索那个踪迹。放心。凤凰鸟，干什么呢？你自己干了什么好事？自己清楚。你居然是个厨，不是说魔道私生活都很乱的吗？你再敢多说一个字，本座拔了你舌头、嗯嗯！刚才你不也挺配合吗？沈洛，魔教入侵宗门，如果你听到消息，尽快来宗门大厅汇合，多加小心。这是我教秘籍诸天魔功的气息，难道他们已经找过来了？是师傅的消息，难道宗门出事了？该死！不会是我先前突破的天地异象引起了魔魂的注意吧？不行，我得过去看看。晚辈张琪，金丹后期前来切磋，谁敢占于我身前？是啊，我等都是筑基期，别说切磋，恐怕连一招都挡不住了。我来。万剑宗难道真的无人可用了吗？区区一个金丹初期。你敢站在我的面前，我可以给你个后悔的机会。否则，一旦开始切磋的话，刀剑无眼伤了性命，可怪不得别人。话真多，拿命来！主意剑法，呵！呵！怎么可能？当时火焰剑可是地阶法器，怎么可能会被一击就碎？魔女所使用的法器，可是我天魔教传承数千年的天阶法器——灭魂鞭。经过十几任教主的温养，可非寻常的天阶法器可比。区区的地阶法器，也想斗魔女？白日做梦！没想到你如此的不堪一击，既然如此。你的狗命，我就勉为其难的收下。别红边，哎哎，你先下去，让为师来会会他。是，这就是顶尖修士的力量吗？果真恐怖如斯。方才若不是尹长老及时出手，恐怕林傲天当场就要被击杀了吧？就凭这股撕裂空间的力量，恐怕林傲天。就要化为虚无啊！清丹中期，境界虽然低了点儿，不过刚才你的爪法倒是有点意思，想必到达了大成境界了吧？知道就好，我乃万剑宗执法堂长老尹飞行。如果尹飞行全力施展擒龙爪，从境界内的确罕有敌手，胜算极大。没错，寻常宗门如果拥有一项地阶上品斗技，便足以称霸一方，更何。尹飞行的擒龙爪早已初入化境，即便是我等与他重斗，也很难战胜。尹长老必胜！尹长老必胜！难道你万剑宗都是这样的斗技出色吗？拥有一个地阶斗技，就敢在我面前如此嚣张？一会我就让你们知道，你们所自豪的东西有多么可笑！好可怕的灵力波动！这人真是金丹后期吗？为何我在他身上感受到了元婴期大能才有的压迫感？不管了，容我将其打败，那三枚补天丹必有我一份。这魔女的灵力，凶魂程度，不像寻常金丹后期，甚至比起我等元婴后期大能。都有过之而无不及。天魔教什么时候出了这么一号人物？啊！区区一介萤火也妄想与皓月争光。记住这一边，这便是你修仙路途中一辈子的梦魇。灭魂鞭
。玉瑶，你，我救你是因为我们两个师出同门，既为切磋，为何下手如此歹毒？废物就是废物，可别拿切磋当借口。快扶我！修仙一土本就是弱肉强食，外者入土是再正常不过之事。玉瑶仙子未免太天真了，欺人太甚。既为如此，那么就让我来做下一个挑战，让你来看看什么叫做正道。我只是觉得单凭玉瑶仙子一人，恐怕也不够我看的。不如这样，你、你，还有你。请万剑宗的四位长老同我一起对战，如何？四位长老均是金丹后期的强者，这魔女再强，也只是同为金丹后期的修士，竟敢如此大言不惭，要同时挑战四位长老。白长老，我等,我等来助你。助你。此人不知是何来头，依我对天魔教的了解，天魔教当中从未出现此等天才绝艳之辈。招式虽然狠辣，但是又十分熟悉。诸位，多加小心。高宗祖，我听说贵宗近期有一位异军突起的新人，听说叫沈洛。如果你愿意让他加入的话，我愿意加码。此人心怀不轨，恐怕是想借切磋之时斩杀沈洛，断我万剑宗的传承。将来潜力不可限量，此事绝不能拿出来冒险。只要贵宗答应，我愿意再添一枚补天丹。魔女不要冲动，别忘了此行的目的。别以为本座不知道你们什么打算，我告诉你，绝无可能。我同意。你就是鼎鼎大名的沈洛，不过一个金丹初期，也没什么特别的技前辈，他就是你说的天魔教新任教主。果然是他，小子，我杀了他，千刀万剐。沈洛，不要冲动，他刚刚已经连续打败了金丹初期的林傲天和金丹后期的尹飞行。你一旦加入我们，你没有能力的话，我们不能分神管理，对此朕不利。我加入你们？啊不，我不会加入你们。既如此，你便到旁边去观战吧。什么一代天骄，连应战都不敢。我看你们万剑宗也不过如此，只是一群孬种的窝囊废话。我的意思是，对付你，我一个人足够，何须劳烦各位长老？哈哈哈哈！小子，你莫不是疯了？你可知自己在说些什么？你可知道你将独自面对的是一个什么样的存在？就连你们金丹后期的长老，也差点被我一鞭子劈死。就你这个金丹初期的，也敢在我面前大放厥词，真是可笑至极呀、啊！沈洛，千万不要冲动。此人是天魔教魔女，实力不容小觑。你现在还没有能够与之对战的实力。白长老说的没错，沈洛，我等承认你的天赋举世无双，即便是当年的斗罗天尊也不过如此。但如今的你仍需要时间去沉淀和历练，方能成为一个天下无敌的人物。多谢各位长老，不过修仙一途讲的是逆流而上、逆天而行。我沈洛若无勇气，怎可拥有这必胜之心，冲破这世间桎梏，成就无上大道？说得好，不愧是我万剑宗剑宗以来第一大天才。沈洛，你就大胆的追求你的大道便是。有我在，我看谁敢造次！魔女，不要冲动，别忘了我们此行的目的。好，既然你有此决心，那我们就战个痛快。沈洛，小心行事。嗯。灭魂鞭。哎，如果不是亲眼所见，我断然不会相信这一切。哈哈哈哈哈！果然没错，是无双剑体。做没白来。作为当时的第一神体，无双剑体修炼的最高境界就是一身化剑，身体的强硬程度会随着剑体的成长而成长。肉体的力量最终可以和仙剑法器相媲美。可以和仙剑法器相媲美。沈洛，我是对你越来越感兴趣了。
，我倒要看看，是你的身体强，还是我的天阶法器强。帕克是曾经的斗罗天尊，大陆第一势力七仙宗的创始人，是整个天南大陆最强的修仙者。你也很强，比我遇到过的所有人都强。你也不赖。接下来你没有办法再使用这个龟壳了吧？我可要展示我真正的。实力了！魔女居然还没有展现出她的实力，这难道是诸天魔功？当时第一魔功，诸天魔功。你不是天魔教的魔女，你到底是？高宗主，别忘了我们的约定，那是小辈之间的战斗。放你的屁！你天魔教不过是前国的第一大魔教，你何德何能获得诸天魔功啊？哪条规矩规定我天魔教不能使用诸天魔功？强词夺理！整个天南大陆的修仙者都知道，诸天魔功是魔魂尊者的第一个不传之秘，如今却从这个妖女手中使出。殷老鬼，你当我这三岁小孩啊？无论如何。沈洛今天是死定了，魔女加上诸天魔功，沈洛今天必死无疑。这炼虚期的强者，这剑气是躲不开了。老祖出手了，什么名门正派，还是玩一大欺小的把戏？嗯，居然是炼虚期的强者。高天海，你真的以为我们天魔教毫无准备就来了？今日神落，必死！哈哈哈！沈天尊，亏你还是洞穴期的大能，发了这么骄傲，妻子不去呵护，还把这么高的魔力束之高楼，真是愚蠢至极！哈哈，我放心。你的这一切全部由老子来享受了。诸<笑>天魔功可以将灵力高度凝结，从而迸发出超出寻常百倍的威力。别说宗主了，就连老祖都得谨慎面对啊！这是沈洛的劫，此劫无人可帮啊！难道就真的没有办法了吗？难道沈洛就这样死了吗？嘿！神洛，镇守心神，千万不要放弃呀、啊！快跑，神洛！上一世，本尊就没有逃；这一世，本尊更不会逃。诸多事情，今日就做个了结吧。哈哈哈哈从今往后。全国第一天才就是我张琪了，魔皇将士，一剑诛魔。什么当世第一魔功，什么不可一世的天才，在他面前都是过眼云烟，不值一提。从古至今，斗罗天尊的名号只有一人配拥有，那就是他沈洛。从现在开始。耗力于巅峰的天尊回来了，你们看着吧，准备承受修仙界最高峰的怒火吧！魔皇将士是我输了，沈洛，你真的很强，我会记住你的。你同样是一个很不错的对手，不过我更强。一剑，仅仅一剑就？是本座的错觉吗？刚刚那一剑的威力似乎达到了大成后期
，居然能展出划破空间的剑气，这是何等的剑道魁首，天下第一呀、啊！沈洛，我确实不如你，但我不会放弃。别想了，我的乖徒儿，我们穷尽一生。也许只能侥幸当个妖孽，这个人是妖孽中的妖孽，我们此生难以望其项背啦。方才那一剑你是如何斩出的？恐怕就算是大成后期的超级大能，也会被那一剑斩成两半吧。只是侥幸罢了。若不是伏仙剑恢复到了巅峰状态，无论如何我也用不出这一剑。只不过仅仅一剑。就掏空了我体内所有的灵气，这副身体目前果然还是太弱了。明老鬼，神落一胜，兑现诺言吧。神落，去死吧！神落，小心，小心！周彤。<笑>哈哈哈哈哈！哼，周彤，怎么是你？你去问阎王爷吧。哦，哈！无双剑体，这人无趣神落，本座会再来寻你的。这四颗补天丹，我们万剑宗就笑闹了。尽管拿去就是。本座也不是输不起的人，等尔等，千万别得意的太早。一个月后的宗门大比，<笑>本座会和整个天魔教把今天的场子全部找回来。哼，我们走。沈洛，你没事吧？啊，师傅，我没事。不过。一个月后的宗门大比，我可以是可以，只是这宗门大比与以往一般的比试不同，需要签订生死状。你今天刚受了重伤，一个月的时间。为了挥出刚才那一剑，已经伤及了根本。如果贸然去参加宗门大比，一定会造成不可逆转的损失。万一伤及了根本呢？那真是得不偿失呀！沈洛，莫被修士。要明事理，知进退，不必为了一时之功而急功近利啊！老祖有所不知，我沈洛自从海城出来时，身负着三月之约。如若不能赴约，我父亲与我们整个沈家将在海城再也抬不起头来。还望老祖、宗主、师傅。同意我的不情之请。既如此，本座便不再劝你。即日起，宗门的藏宝阁为你无限期开放，你全力养精蓄锐，备战宗门大比吧。希望你能为我万剑宗创下。不世之功，多谢老祖。没想到，区区一个万剑宗，居然出了个如此精彩绝艳之辈，连用诸天神魔的本座也险些被他一剑斩杀。若不是沈洛手下留情，恐怕本座……教主不必妄自菲薄，那沈洛也不过是侥幸罢了。若是教主刚才没有隐藏境界，就凭他一个金丹初期，怎么可？输了就是输了，没什么可狡辩的。是，不过属下刚才在沈洛那柄剑上感受到了柳教主的气息。原来如此，以灵魂寄居一剑中，以此来掩盖自己的气息。确实是他能干出来的事儿。既如此，教主，我们是否提前启动计划
，以免夜长梦多啊！不可，千万不能打草惊蛇，坏了大人的计划。嗯，嗯。哈哈哈哈！没让我失望，算你俩聪明。若你敢下令提前启动计划，本座会将你二人斩杀于此。大人教训的是，这个你拿着，这是诸天魔宫的第二重，以我地位，最高也只能拿到第二重了。希望你珍惜这来之不易的机会，别忘了，你天魔教能否统一全国？就看这次计划了。师傅，有什么事吗？为师就是来看看你恢复的怎么样了。啊，挺好的。嗯嗯嗯，双修，你能不能小点声？我我我，我这不是看你境界不足吗？为师就想帮帮你，我可不想你输给那个不可一世的陈叶冰。没想到一向冷若冰霜的师傅，居然还有这一等小女人的情态。呃，师傅，这双修可是需要男女双方都自愿的，呃、并且要全身心投入。你如果只是想单纯帮徒儿的话、呃，恐怕……这么大的事，你怎么不早说？呦呦呦，你小子艳福不浅、啊。前辈说笑了，我和师傅只是……哎本座问你个问题，你若不如实回答，本座就割下你的舌头下酒。你说，我和那白玉瑶，谁更漂亮？两位前辈各有千秋，要细说，自然是前辈您更胜一筹。算你小子过关了。听师傅说，那陈叶冰如今不仅是金丹后期的境界，不少奇遇，那肯定非同凡响。福星剑如今已经恢复到巅峰状态，让我们来试试，能否用剑气在识海里突破到更高的层次？还愣着干嘛？住！嗯，哎，嗯，哦是白海风方向，如此波动，难道又是沈洛那小子又在领悟天阶斗技？自从这小子出现以来，天阶斗技这种数千年才出现的稀罕物，老夫是见了又见，早已屡见不鲜了。谁说不是呢？一个天阶斗技足以让一个宗门当做立宗之本的，可是，在那小子眼里，就像萝卜白菜似的，遍地都是。这次似乎不同，宗主。您的意思是，超越天阶的斗技？胡说，这怎么可能？除非是斗罗天尊重生，否则老夫是断然不会相信的。你说什么？前国境内出现了超越天阶斗技的波动，你们是不是搞错了？自从我感受到波动，就立即拿出了罗仪，罗仪果然失控了。宗主，你也知道。就算是天阶斗技，罗仪也能精准检测出来。如果罗仪失控，那就只有一个答案了，那就是超越天阶。而且，就算是罗仪坏了，那又怎么可能两个同时都坏呢？宗主，此事万不得扩散。超越天阶的斗技一旦现实，对所有人的道心都是一次重大的冲击。叶冰正在突破元婴期的关键时刻，但不能影响他。是，我要亲自去一趟，看看到底是何方神圣。你这小子，累死老娘了！那究竟是什么级别的斗技？一道金锁居然如此难破解。这怎么可能呢？方向确实是白海峰的方向。你确定目前白海峰只有沈洛一人吗？当然是。我白海峰向来抗拒外人，这山上平日里只有我师徒二人，除此之外，再无其他人了。
这沈洛虽然天赋卓越，但之前那些层出不穷的高洁斗技，别说我万剑宗了，就是放眼整个前国，也是凤毛麟角的存在呀、啊。说的没错，单凭他一个出身海城的家族大少，何德何能拥有如此多的高阶斗技？你的意思是，他背后有高人相助？话说回来，如今看来，他拜我为师，就是为了掩人耳目。哦，去看看这沈洛到底在搞什么名堂。此处是我万剑宗的范围之内，你们不打招呼就来于此，是不是不太礼貌啊？不必含糊其辞，我等今天齐聚于此，你心里最清楚不过。我且问你，这屋内究竟住的是何等高人？屋内只有一个。本年刚入门的弟子，除此之外，别无他人。剑老鬼，你可别忘了，当年我们建立联盟时，曾约法三章。宗门引进高阶修士，需告知其余宗门，否则视为叛盟，人人得而诛之。自然，那是自然。只是，只是这屋内，的的确确，只是今年刚入门的。弟子啊，别糊弄我等！一个今年刚入门的弟子，<笑>开什么玩笑？如果他真是个毛头小子，恐怕连金丹都未曾凝结。你若不敢说，我等去问便是，免得以后我们联合起来攻打你万剑宗时，你见老鬼说自己委屈。晚辈两人恭请前辈明会。这小子怎么还没出来？门外这几个老怪物都是认识本座的，本座是断然不敢露面的。晚辈两人恭请前辈,前辈明会。以目前的情况看，如果再没有人出去，以他们几个的性格，恐怕会忍不住推门进来吧。匹夫无罪，怀璧其罪，不能让他们知道沈洛身怀此等绝世斗技，否则只会给他引来杀身之祸。不行。我得想个办法。晚辈可以替老祖作证，此山确实乃晚辈的洞府，只住着晚辈和爱徒，而这间房也确实只是爱徒在此居住。你这女子休得糊弄我等！你可知，这超越天阶的斗技，在整个天南大陆上只出现过一次，那就是已经仙逝的斗罗天尊。你万剑宗居然想据为己有！是何居心？能悟出这等级别的斗技，屋内这位至少是渡劫期。啊，这，在整个天南大陆上，能够有渡劫期境界的，区区十人。剑老鬼，你真以为你能藏得住吗？我，我，你就是想借前辈的事来达到你称霸前国的目的。称霸前国。我断然没有此想法。没有，我看你胆子大得很。今天你如果不让我去见屋里的前辈，我发誓，我立刻回去召集所有弟子攻打你万剑宗。既然两位前辈不相信，可以把沈若叫出来。万万不可！休等此级别的，不可打扰。万一沈若走火入魔。我等乃万剑宗的千古罪人，沈洛，你到底还有多少秘密是我不知道的？剑<笑>老鬼，你的演技何时练到如此出神入化了？难不成你还打算骗我们这里面的是个毛头小子，还走火入魔，简直可笑！晚辈青阳来自前国青阳宗，求见前辈一面。晚辈海魔来自前国海魔门，求见前辈一面。何人喧哗？是你，你不是已经被你师妹杀了吗？你们不是求见吗？本座现在就出来了。好笑！且不说灵气波动尚未消失，看你的灵魂状态，压根儿都顶不住这斗技的威能。识趣的最好赶紧滚开，趁我等现在还没兴趣跟你算账。
根本做损章，你们也配？不陪你闹，我数三个数，你马上给我滚！三二，你们也不好好想想，我既从里面出来，难道我和里面那位就没有关系？难道你成了那位前辈的仆从？告诉你们吧，里面那位继承的可是斗罗天尊的遗。他现在所修炼的，可是天尊的不传之秘。若是天尊的一波，那拥有此等宝物，也就解释得通了。我不信，这个女人骗人已经骗得很多了，我要亲自去看看。你们够胆，就越过这条街。想必里面那位境界，你们也能猜到。他现在呢，是渡劫期。小面纱，你们几个不过是动动手指而已。现在是因为修炼斗技无暇分身，所以才派我出来打发你们。如果你们够胆，就越过这条街，后果自负。你不是喜欢数数吗？数啊！我倒要看看你们有几个胆子。竟然敢得罪一位渡劫期的大能！我柳无极今天就坐在这儿了，好好看看你们几个在前国叱咤风云的大佬们是怎么把自己给玩死的。多有打扰，晚辈告辞。嘿，老祖，这位是柳无极，几十年前天魔教的教主，但是在一次内部冲突中。被他师妹篡位后被杀，从此渺无音讯。没想到他却追随了这位大能。等等，那沈洛呢？沈洛他没事吧？放心吧，那小子没事。他被那位高人收为关门弟子，如此威能，也是那位前辈正在给他传授秘技。嗯。我这就派弟子和长老，日夜把守白海峰，请转告那位前辈，在万剑宗住着，尽可放心。今日之事，绝不会再发生。如此最好。哦，对了，你把那小子调教的很好，本座很喜欢。你这油嘴滑舌的小子。本座帮你解决了这么大的一个麻烦，这就当做利息吧。师傅，如今我已经身负两个天阶斗技，这下你总可以放心了吧？沈洛他只不过是个废物罢了，就凭他当初练气初期的技术，为师相信你。定能击败那个只会说大话的废物。但愿这个沈洛和今天那位没有关系吧。哎，成了！破！终于成了！这是玄天剑诀，难怪仅仅是打破封印就有如此雄厚的气息。传说你小子仅凭此招。一人独占五位渡劫期强者，还曾一剑斩开仙门，只是侥幸罢了。而如今玄天共分九重，如今这副身体的境界太低，恐怕只能勉强使出第二重。他陈叶冰若能比你使出此招，也算是他此生最高的荣耀，足够他吹嘘一辈子了。前辈放心，若能达成协议。助我重回巅峰，我定把你从福星界里剥离出去，寻找新的躯体，让你彻底复活。怎么，贤本座烦了？真没想到，堂堂的斗罗天尊，竟然是个负心汉。绝无可能，我沈洛定会对前辈你负责的。你还是去跟你那小女友解释解释吧。师傅，你这是……你还知道我是你师傅？我还以为你跟那魔女你侬我侬不知年月，早就把我抛到脑后去了呢
。怎么会呀、啊，师傅，我可是你的徒儿。师傅，你放心，徒儿怎么敢辜负您呢？那你说，我和他谁的招式更好？那自然是师傅了。油嘴滑舌，算你会说话。毕竟师傅的玉女剑诀，对寻常修士来说的确天赋不凡。至于这个柳前辈嘛，到现在也没有使出一招半式。嗯，只是如今你虽然得了高人一波，但这才一个月的时间，恐怕很难以成长。我很担心你的输赢。我可听说那个陈叶冰，如今已经隐隐触碰到了元婴期的桎梏，还身怀多个高阶斗技。哎呀，师傅。放心吧，弟子定会好好闭关修炼，并且一个月之后的宗门大比，定不会辜负师傅的期望。那就让为师来看看，你到底进步了多少？啊，这这，嗯，这个，嗯、啊，九天寻雷。化剑为一，诸天万道，唯我独尊。玄天剑诀是当时唯一超越天机的斗技，以我如今金丹初期的境界，我全力一剑，想必足以战胜大成后期陈叶冰。这一剑，几千年的功力，试问你挡得住吗？沈洛，不论当初之事我是否错了，我陈叶冰都不会后悔。三月之期将至。我会用实力让你明白我们之间的差距到底有多大。今日是我全国一年一度宗门大比，比试为守擂之，守到最后者为魁首，而魁首可获化阴丹一枚。没想到今天的奖品居然是化阴丹，那可是可以大幅提高宁元婴概率的神物啊！说的是啊，只是今日在场的天才众多，也不知道谁能得到那化阴丹了。海魔门唐海，请赐教。怎么样，神洛怎么还没到啊？我先前已经问过他，他只说大比当日自会到现场，如今大比已经开始，他人影还是没有见到。再等等吧。他会来的。青阳宗陈叶冰，请赐教。青阳宗莫非已经无人？竟派个女子上来与我较量？也罢，看来今天是没人能让我尽兴了。楚剑吧。单凭你还不配让我拔出风雪剑。唐海是海魔门百年来难得一见的天才，听说不仅年纪轻轻就达到金丹中期，哼，他是获得了海魔王的传世法器——死神海魔莲。这陈叶冰竟敢如此轻视他，说的是啊。传说这死神海魔莲是地阶上品法器，能改变地形，简直恐怖如斯啊！我看这陈叶冰今天是要吃苦头了。竟然如此小看我，你有了取死之道。地阶斗技，海魔咆哮，来！竟然是海魔咆哮，这可是海老魔当年的成名绝技。相传他就是靠这招奠定海魔门的基础。没想到唐海灵这招都学会了。唐海是我最得意的弟子，海魔咆哮更是练到极致。你这弟子若被他打死，哼，可别怪本座。拭目以待吧。这就是你目中无人的代价。好锐利的剑气，恐怕在前国如今年轻一辈中，以无人的剑术能出奇用了。照这气势看，这陈叶冰应该已经达到了半步元婴了。看好了，这一剑将斩断你的修仙之路。从此以后，你的境界就到此为止。每当你想突破时，我将是你永恒的梦魇。走死吧，飞机上
，因为半步原因，不有他字。还有谁？老鬼，你们万剑宗的新弟子沈洛，不是和我们叶斌有三个月之约吗？何不把他叫出来赴约啊？这，等等。天哪！沈洛不仅当众退了陈叶冰的婚，还和他定下三月之约，说是要在宗门大比亲自战胜陈叶冰，证明自己呢。战胜陈叶冰？没记错的话，那沈洛是海城著名的废物吧？除了实力，长期停滞在练气初期，就只剩下嘴硬一个优点了。可不是吗？你们胡说！沈洛他不是那样的人。不是那样的人。那就让他出来赴约吧。就是，本座爱徒叶冰的实力早已入化境，莫说这小小的钱果，就算放眼整个天南大陆，都鲜有敌手。我看那沈洛，怕不是看到陈叶冰实力超群，躲在角落不敢出来了吧？这，既然沈洛不敢出来，以本座看。你们万剑宗在前国宗门之首的位置上，已经坐得够长了，也该换换位了。<笑>谁说我不敢来？是沈洛，你似乎变得更强了。你也不赖嘛。不过，别看，今日的宗门大比，我要；三月之约的胜利，我也要。沈洛不是闭关了一个多月了吗？怎么境界还在惊叹初期啊？沈洛是善于创造奇迹的人，我相信他，他一定不会让我失望的。你说三十年河东，三十年河西，如今三个月过去，不过堪堪金丹期初期的境界，你以为就你这种等级也配站在我的眼前吗？赢你，金丹期足矣。大言不惭，我倒要看看。你有什么资格站在我的眼前？哎、这是无双剑体，你竟然身怀无双剑体！看我剑老鬼，你藏的可真够深的。说来还要谢谢你。若非你的好徒弟上门退婚，我还收不到这样一位天才弟子啊！别得意的太早，一个无双剑体罢了，实力的差距可不是这些虚的能够弥补的。这沈洛居然身怀无双剑体，这下有看点了。你若觉得靠这个就能赢我，未免也太小看我了吧！自从我加入青阳宗以来，每日挥剑十万下，雷打不动。每时每刻都在提升实力，如今更是身负三个天阶斗技，区区一个无双剑体，我还不放在眼里？你还像原来一样目中无人，我就站在这里，尽管攻来便是，我倒要看看青阳宗全力培养的你有什么过人之处。那你可要看好了。风林剑刚，这陈叶冰又是从刚刚打败唐海那招的风林剑刚了吗？雄厚的灵力，看来这次是陈叶冰一个半步元婴强者的真正实力。沈洛虽然身怀无双剑体，但毕竟是金丹初期。进来。如果本座没看错的话，沈洛手里的应该是仙阶法器吧？也不知你那爱徒手里的剑。与我仙界的法器比起，又如何呢？嗯，自斗罗天尊仙逝后，本座就从来没听说过谁获得仙位法器。这区区一个金丹初期，怎么可能拥有此等法物？尔等可还记得，一个月前，在万剑宗感受到的那位前辈吗？你的意思是，他获得了那位的传承？绝对不可能！即便他是无双剑体，也不可能让一位渡劫期强者的青睐。你们不要搞错了，刚才本座仔细感悟了一下那股凌厉的剑气。
发现，与当日那位前辈散发出的高度重合。你们这么一说，这小子果然有天下无双的气息。区区一个金丹初期，怎么可能给我这么样的感觉？呵呵，他的境界确实是金丹呐、啊，这有何难？相传在这大陆上。有一些玄妙的秘术，可以隐藏自己真实境界，说不定那位前辈就是在隐藏自己的实力。什么？原来你一直都在隐藏自己的实力？叶逼，不要相信，全力出击打倒他！不管你是谁，今天都必须倒在我的剑下。看好了。这是我特意为你准备的天阶斗技，清风龙卷，能看到此招，也是你此生有幸了。受死吧，沈洛！哼、啊！好强大的威力啊！这招竟比刚刚那招强数百倍。这真的是一个万不人鱼使出的斗技吗？这龙象宛如实质，这一招的威力恐怕早已突破了元婴期的范畴。这沈洛赢了，他居然连程叶冰的第二个天阶斗技都破解了。妖孽，如此妖孽的天才，将来必入天南大陆的修仙史啊！你输了。为了练成此招，我不惜放弃晋升元婴时期的时机，还深入远古森林屠龙已获的龙气，竟然还是无法打败你。剑为百兵之首，非无敌之心不可遇。如今你的无敌之心已经破碎，从今往后，你还是不要使剑了。哎，小辈之事，自有小辈解决。若有人以老败老，破坏规矩，就别怪我。发脾气，贱老鬼！你，师傅，是我错了。从此以后，我甘愿为他沈洛驱使，为奴为婢，绝无怨言。我沈洛对你毫无兴趣，为奴为婢大可不必。我需要你记住，没有永远的废物。三月之笔，如今是我沈洛赢，我要你向沈家道歉。是我陈彦斌错了，我不该上门当众向你退婚，对不起。我宣布，此次宗门大比，魁首是万剑宗沈洛。沈洛，这是你应得的。沈洛，恭喜你。慢着，这小子究竟是何方神圣？不仅身怀无双剑体，还拥有如此强悍的仙阶法器。沈洛，沈洛，你果然没让我失望。怎么回事？本座的灵气竟然在飞速流失。本座也是。张琪，你究竟动了什么手脚？这是我向魔魂大人借来的法阵，专门用来封印你们这些元婴期到合体期的修仙者。你们几个越是挣扎，流失的越快。哈哈哈哈难怪当初阴老怪对你那般毕恭毕敬。高天海。要怪就只能怪你自己，眼熟，居然连我们教主的真身都看不出来。你也是炼修期的境界，怎么能被大阵所影响？我是该笑你天真呢，还是傻？这是我魔教的阵法，专门用来克制你们这些道貌岸然的名门正派，又怎么会来压制我的境界呢？如今我们。几个人的境界都被压制在金丹后期，再加上灵气流失速度极快，只能勉强抵挡大阵对你们的影响。要想打败他们，只有靠你们了。哈哈哈！剑老鬼，你真当现在还是先前闯你万剑宗山门的时候？若不是本座自己压制了自己的修为，你还真以为就凭一个金丹初期的沈洛，何德何能能击败本座啊？受死吧
，本座如今已经触碰到了合体期的屏障，区区几个小辈，又怎么能打败本座？简直就是痴人说梦！师妹，收手吧。师姐，你可算舍得出来了。本座猜的没错，你就藏在这小子的配件里。师姐。几人篱下的滋味不好受吧？哈哈哈哈哈！当年若非是你祸乱较高，欺师灭祖，勾结域外魔道，本座又怎会落得如此这般田地？师姐，我们是魔道中人，本就与他们这些人势不两立，你还一心妄想着洗白加入他们，天大的笑话呀！哈哈哈哈哈！难道你想带着众将们？一辈子都活在阴影中吗？你未免也太过自私了！放肆！什么时候轮到你这般跟本座说话了？他说的没错，教不分正邪，分正邪的是人。沈洛，本座很欣赏你。如果你愿意归顺我的话，这庞大的田国修仙境界就由你来掌管，如何？<笑>如果你答应本座的话。那本座也可以是你。纵览这修仙界，从来没有人敢踩在我的头上。小小千国修仙界，我根本就不感兴趣。你我更不感兴趣。也对，也对呀、啊，也对呀、啊。你曾经是高高在上的修仙最强者，世间第一的斗罗天尊。又怎么会屈居于这个前国修仙界呢？果然是我小瞧了你啊！沈洛，你竟真的是斗罗天尊转世？原来如此，所以你才会在三个月内实力有如此大的提升，所以你才会拥有天阶法器无双剑体。这可是堂堂斗罗天尊的配件，曾经一剑斩开了仙门法器的。福仙剑呢？我究竟是挑战了一个什么样的存在？不仅大言不惭的说要击败斗罗天尊，还说他是一个废物，要与他退婚。原来我才是最可笑的那一个。如果你不愿意归顺本座的话，那本座今天就再次灭了你，一绝后患。沈、呃、洛，沈洛。你果然没有让本座失望，在场的都有了，除了你之外，本座想不到还有谁能接下这一集。难道我们没有办法避免，只能让他宰割了吗？诸位，我还有一件，不过我需要点时间。你只管专心施展便是，我等着。你们当本座是傻子吗，沈洛？本座接下来这一招，你还能接得住？斩天魔功第二重。沈洛，今日之罪，为师改日再跟你算账。你可别误会，我不是为了救你，只是为了救自己罢了。真是感人啊！不过可惜，本座这一招足以开山断江，毁天灭地。沈洛，别再玩什么最后的把戏了，再不出手，我们全部都要死在这。等本座将你们尽数击杀，你们到地狱再聊吧。如此清纯的魔气，即便是我等全盛时期，也未必能抵挡得住啊！陈叶冰，快躲开！师傅，覆巢之下烟有丸乱，此战我们不拼死抵抗，全部都要死了。没想到，你这个平日里目光短浅的白痴女人。居然今天说了句真话！哎，别误会，我无意争宠。即便他是不可一世的斗罗天尊，我陈叶冰迟早会走出属于我自己的道。去死吧！沈洛，你快点儿！你再不好，我们就死在这儿了。从今往后，天南大陆再无斗罗。沈洛。等本座此招灭掉你的元神，你那举世无双的妖孽天赋和绝世的运气
，本座将用这座阵法尽数吸收了。<笑>今日谁也无法阻挡教主夺至高气运，登临尊位。九天玄雷化剑为一，这难道就是他在屋里所练的超越天界的斗气吗？果然是玄天剑诀，仅仅拔剑就有如此威能。诸天万道，唯吾独尊。剑气势如三万里。一剑寒光十九州，如此灵力，绝伦的剑法，世间罕见，世间罕见啊！你连强如我的，连此剑斩刀也难免独善其身呢、啊。嗯，这便是此处天南大陆最巅峰、最接近仙人的斗罗天尊。金翻天斧，我等穷极一生也再难追上了。沈洛，我们赢了。经此一战，钱国即便不知道你沈洛的真实身份者，也会称赞一句：“绝世天才了。”真是有趣，沈洛。我在万剑宗等你。哈哈哈哈哈。